নমস্কার তো দেখো এই ক্ষেত্রে অঙ্কটি আছে যে ফর অল ইন্টিগ্রাল ভ্যালুজ অফ এন দা এক্সপ্রেশন 7 টু দি পাওয়ার 2 এন মাইনাস 3 টু দি পাওয়ার 2 এন ইজ এ মাল্টিপল অফ অপশনস আর 22 12 10 11 এন্ড 24 ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে হবে যে যে এই যে এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে অর্থাৎ এফ এক্স টা এখানে আমরা দেওয়া আছে এফ এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 7 টু দি পাওয়ার 2 এন মাইনাস 3 টু দি পাওয়ার 3 এন এই যে এক্সপ্রেশন দেওয়া এখানে দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে এই এক্সপ্রেশনটা কোন সংখ্যার গুণিতক ঠিক আছে এবার আমরা ওই আগের ফ্যাক্টর থিওরিতে শিখেছিলাম ফ্যাক্টর থিওরি মে শিখেছিলাম যে যদি x টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n কোন একটি এক্সপ্রেশন হয় তাহলে সেই ধরনের এক্সপ্রেশন সবসময়ের জন্যই x মাইনাস a দ্বারা ভাগ করা যায় ঠিক আছে যদি কোন এক্সপ্রেশন এমন হয় যে x x টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n তাহলে সেগুলোকে সর্বদাই x মাইনাস x মাইনাস a দ্বারা ভাগ করা যায় এবার এখানে n এর মান যাই হোক মানে m ইভেন হোক বা অড হোক ঠিক আছে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে তো এইটাও আছে ওই ধরনেরই এটাকে আমরা লিখতে পারি 7 স্কয়ার উপরে n লিখতে পারি মাইনাস 3 কিউ টু দি পাওয়ার n ঠিক আছে তো এটা হবে 749 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 27 টু দি পাওয়ার n অর্থাৎ যদি x টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n কে এটা দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এইটা কিও ওই ঠিক ফর্মুলা যা আছে মানে এটা x এটা a তাহলে এইটাকে আমরা সরাসরি আমরা 49 মাইনাস 27 দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এই সংখ্যার গুণিতক ঠিক আছে এটা হচ্ছে এর গুণিতক এটা এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর ঠিক আছে মানে এর সাথে কিছু একটা মাল্টিপল করলে এটা আসবে তাহলে এখানেও তাই এর সাথে কিছু একটা মাল্টিপল করলে এটা আসবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উত্তরটা আসবে হচ্ছে 7 আর 2 9 2 2 4 হ্যালো তাহলে এখানে আছে প্রশ্ন ইজ এ মাল্টিপল অফ কোন সংখ্যার গুণিতক এই যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে এটা এই অপশনস এর ভিতরে কোন সংখ্যার গুণিতক উত্তর হচ্ছে এটা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যে ফ্যাক্টর থিওরিটা শিখেছিলাম আমরা যে ফ্যাক্টর থিওরি শিখেছি সেই ফ্যাক্টর থিওরি এখানে अप्लाई করলাম যে এই ধরনের কোন এক্সপ্রেশন থাকলে সেটা হচ্ছে x a দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে x a হচ্ছে এর একটি ফ্যাক্টর ঠিক সেইভাবে এখানেও কিন্তু এই 49 27 হচ্ছে আসলে এর একটি ফ্যাক্টর তাহলে এ হচ্ছে আসলে এর একটি গুণিতক এ হচ্ছে এর একটি গুণিতক অর্থাৎ উত্তরটা হবে হচ্ছে এটা 22 ওয়ান आंसर ঠিক আছে আশা করি তোমাদের অসুবিধা নেই যদি রিমাইন্ডার থিওরেম এবং ফ্যাক্টর থিওরেম ভালো করে শিখে থাকো তাহলে পরে এগুলো খুব ইজি অঙ্ক ঠিক আছে শুধুমাত্র রিমাইন্ডার থিওরেমটা ভালো করে শিখে নিলে পড়েই সেখান থেকে ফ্যাক্টর থিওরেম এবং ফ্যাক্টর থিওরেম শিখে নিলে পড়ে এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু খুব সহজেই করে ফেলা যাবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে অঙ্কটি আছে যে फाइंड দি লাস্ট ডিজিট অফ দি এক্সপেনশন অফ 41 to the power n minus 1 when n is any positive integer. Options are 2, 1, 0, minus 1 and last one of these. Okay, so we have to record that 41 to the power n minus 1 is last digit. Okay, so we have to ask this is 41 to the power n minus 1 is last digit. So we have to ask this question. पॉजिटिव इंटीजर बेस ये बार कुछ फॉल्स भावे एक चौलीशेर माथा है जेकोनो संख्या ही दफ़ेदा दो ही तीन चार पांच जेकोनो आवाज़ तुम्हें जाओ शक्ति तो सब समझ जानो एको के स्थान जो आम को ठीक है से फिर सब समझ जानो एक आज भी ठीक है से लास्ट फिर जो अर्थ होते ए पास तक लास्ट संख्या थोड़ा तो लास्ट संख्या होती है एक ए पास तक है सॉरी तो लास्ट संख्या बोलता है आशुल आमर ये भी कहते हैं और साथ एक और के जो स्टैंडर्ड्स हैं हेलो 
তো একচল্লিশের উপরে তুমি যাই দাও স্কোয়ার কিউব বা ফোর ফাইভ যাই দাও সবসময় একচল্লিশের সঙ্গে একচল্লিশ গুণ করলে ওটা অল্টার একই আসবে আবার এখানে ই করছো তার আগে চার চার চারে ষোলো এগুলো কখন কিন্তু একই আসছে এদিকে যা আসলো আসলো ঠিক তো আমাদের সঙ্গে আবার যদি একচল্লিশ দাও আবার সেখানে একই আসবে এদিক এদিকে যা আসবে অর্থাৎ একচল্লিশের উপরে যে কোনো সংখ্যায় তুমি এখন না কেন এর মান এর যে শেষ সংখ্যা সবসময় কিন্তু একই আসবে এবার এর সঙ্গে আছে মাইনাস এক অর্থাৎ এক এস থেকে মাইনাস এক করে দেই সবসময় এটা কিন্তু শেষ সংখ্যাটা কিন্তু আমার জিরো আসবে একচল্লিশের উপর যে সংখ্যায় তুমি দাও সবসময় যখন লাস্ট অঙ্ক আসবে হচ্ছে এক কিন্তু আমাদের এখানে এক্সপেন্ডেশন করতে হবে বিয়োগ এক আছে এখানে একটা অর্থাৎ এর এক বিয়োগ তাহলে এটা আমার শূন্য হবে তাহলে লাস্ট অঙ্ক আমার আসবে হচ্ছে শূন্য উত্তর হবে থ্রি এটাকে আবার অন্যভাবে একটু দেখানো যায় তো দেখছি অন্যভাবে করলে পরে কি আসবে এখানে যে এক্সপ্রেশনটা এখানে দেওয়া আছে মানে এফ এক্স এফ এক্স দেওয়া আছে একচল্লিশ উদি পাওয়ার এন বিয়োগ হচ্ছে ওয়ান না এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে একচল্লিশ উদি পাওয়ার এন বিয়োগ এক উদি পাওয়ার এন কোনো অসুবিধা নেই একের ওপর যাই দেওয়া ওটা একই হয় ঠিক আছে হ্যালো এবার আমরা আগে শিখেছি যে এক্সপেনশনের যে থিওরি ছিল এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন একে সবসময় ভাগ করা যায় এক্স মাইনাস এ দিয়ে এ হচ্ছে একখানে আমাদের ফ্যাক্টার হয় না অর্থাৎ যদি কোনো এক্সপ্রেশন এমন হয় যে এক্স মাইনাস এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস এ হচ্ছে একটা ফ্যাক্টার হয় তাহলে এখানেও যে আমার এক্সপ্রেশনটা আছে একচল্লিশ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তাহলে এক্ষেত্রে আমার ফ্যাক্টারটা কি আসবে ফ্যাক্টারটা আসবে হচ্ছে একচল্লিশ বিয়োগ এক অর্থাৎ এক্স মাইনাস এ এটি এক্স এটি এ এক্স মাইনাস এ অর্থাৎ এটা আমার আসবে হচ্ছে চল্লিশ ফ্যাক্টারকে আমরা কি ধরবো আসলে ওটা হচ্ছে আসলে একটা ভাজক না এবার যদি কোনো ভাগ অঙ্কের ভাজকের অঙ্কটা শেষ সংখ্যা যদি এখানে আমার চল্লিশ হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ভাগ শেষ কিছু আসে না যদি এমন হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই ভাজ্যের শেষ অঙ্ক শূন্য হবে ঠিক কি না যদি কোনো ভাজকের শেষ অঙ্গ শূন্য হয় তাহলে ভাগ শেষ তখনই থাকবে না যদি এই ভাজ্যেরও শেষ অঙ্ক আমার শূন্য হয় অর্থাৎ দশ দিয়ে আমি যদি এখানে ভাগ করতে চাই একমাত্র একশোকেই বা একুশশোকে বা বত্রিশশো যা হোক মানে সবসময় আমার এগুলোকে আমার শূন্য আসলে পর তবে আমার ভাগ শেষটা শূন্য আসবে ঠিক তো অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি আমার ফ্যাক্টার আমার এখানে চল্লিশ হয় তাহলে অবশ্যই ভাজ্যটা অন্য যে এক্সপ্রেশন লাভজিটটা অবশ্যই আমার শূন্য হবে তাহলে এইভাবে আমার ফ্যাক্টার থেকে আমরা দেখতে পারি যে এর কিন্তু ভাগ মানে এক্সপ্রেশন যা দেওয়া আছে এর কিন্তু সেই সংখ্যাটা আমার শূন্য আসবে তো ওভাবেও সম্ভব এভাবেও সম্ভব ঠিক আছে তো উত্তর হচ্ছে আমার এখানে শূন্য উত্তর বেশ আশা করি এতে কোনো অসুবিধা নেই একটু ঠিক ছিল এর মধ্যে ঠিক আছে দুভাবে করে দেওয়া যায় তোমার যেভাবে ইচ্ছে ঠিক আছে বেশ থ্যাংক ইউ